ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വാക്ക് വിത്ത് നാച്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സായി എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഓവുലേഷനുള്ള ഗുളിക ഡോക്ടർ തന്നു അതിനുശേഷം സ്കാൻ ചെയ്ത് പോലും ഓവുലേഷൻ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഹോർമോണിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റും തന്നു എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ട ചില അത്യാവശ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുക എന്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന തകരാറ് കൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ഓവുലേഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അണ്ടം പൊട്ടി പുറത്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓവുലേഷൻ നടന്നാൽ മാത്രം പോരാ ആ പുറത്ത് വന്ന ഓവത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യം കൂടി വേണം മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടക സ്പേമാണ് സ്പേമിൻ്റെ കൗണ്ട് മോട്ടിലിറ്റി അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ടാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അനാട്ടമിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസും അതിൻ്റെതായ സ്ഥാനത്തുണ്ടാവുക അതിൻ്റെതായ രൂപഘടനയിലുണ്ടാവുക ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫക്റ്റ്സ് ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമാകുന്നില്ലെങ്കിലും ചില വലിയ ഡിഫക്റ്റ്സ് ഒക്കെ പ്രഗ്നൻസിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് വളരെ അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ആണ് അപ്പോൾ സെർവിക്സ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ചാർജിനെയാണ് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വജൈനിയിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പേമിനെ ഇത് കുറച്ച് നേരം പിടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ സെർവിക്സ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ഫോൾഡ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതിലാണ് ഈ മ്യൂക്കസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ സ്പേമിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്പേമിന് ആരോഗ്യം കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കടമ്പ അതിന് കടക്കാൻ പറ്റില്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്പേമ് മാത്രമേ ആ അതിലേക്കൂടി സ്വിം ചെയ്ത് യൂട്രസിലേക്ക് എത്തൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല സ്പേമിന് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പേമിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു മെച്ചുറേഷൻ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസിൻ്റെ കുറവ് അതിൻ്റെ സ്പേമിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റിയെയും സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് കൂടുതൽ ആസറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അത് സ്പേമിനെ നശിപ്പിക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സ്പേമ് നമ്മുടെ ഓവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി അത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നത് ഫലോബിയൻ ട്യൂബ് വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഫലോബിയൻ ട്യൂബിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ സിലയുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നേരെ നടക്കണം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നേരെ ആയിരിക്കണം ചില സമയത്തൊക്കെ ട്യൂബിൽ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ആ ഒരു കടമ്പയും കൂടി കഴിഞ്ഞ് യൂട്രസിലെത്തിയിട്ട് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ നടക്കണം അതായത് ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവം നമ്മുടെ യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ എൻഡോമെട്രിയത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇംപ്ലാൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻഡോമെട്രിയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തിക്നെസ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഫൈബ്രോയിഡ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാം ഇതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഹോർമോൺ ഇംബാലൻസസ് കാരണമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇത് കൂടാതെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ ഒരു അലർജി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്പേമിനോടും അലർജിക്കാണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ചിലവർക്കൊക്കെ സ്പേമിനോട് ഒരു അലർജി കാണിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ വാദം അല്ലെങ്കിൽ സോറിയാസിസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് പെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ പ്രോബ്ലം കാരണമില്ലാത്ത പനി ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളവർക്കും പ്രഗ്നൻസി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്